las 4 clavaditas, 4 y 3 minutos, vamos a ser bien precisos, estamos haciendo que parezca armado, y lo prometido, sí, es deuda, es deuda gran frase, eh, y está del otro lado una persona que tal vez es un ejemplo ¿sí? de, de lo que puede causar las redes sociales, y nos interesa un montón saber lo que él vive, él está viviendo actualmente, de lo que se hizo viral y demás, es músico, es artista, vamos a hablar de un montón de cosas, hablamos de nada más y nada menos que el señor Phil, que fue conocido en todo el mundo a través de las redes como el chavo metalero. ¿Qué tal Phil? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, todo, todo, todo en orden, sí, un día nublado. Nos tocó, calculo que tu cielo es el mismo porque Phil es argentino. Tal cual, sí, sí, sí. Soy argentino, eh, de Buenos Aires y de Moreno. En Moreno, así que... Zona Sí, sí, así que... Sí, zona Oeste, tal cual. La gente que está escuchando de, de Moreno le mandamos un abrazo gigante y recién estamos presentándote de esta manera, ¿sí? Me imagino que, que nunca se te pasó por la cabeza... Por ahí sí, pero creo que no, por cómo se dio de forma tan impactante lo viral, de un día para otro. ¿Cómo fue que, que lo empezaste a vivir? ¿Que, ¿Que te diste cuenta que empezaste como a generar cierta repercusión? ¿O fue todo de un día para otro? ¿O fuiste que iba apareciendo a poquito y se venía una avalancha, Phil? No, en realidad fue todo así, de un día para el otro, de un día para el otro, que me empezaron a llover la notificaciones de que compartían mis fotos, pero jamás pensé que se, iba, que se iba a dar hasta tanto, que iba a llegar a tanto. Bueno, este ruido le digo para la gente que es porque estoy arriba de un tren. Bien, está, está tomándose. Eh, entonces, eh, eh, el tren, estamos hablando línea con... Tren, el, línea del tren, a ver. Línea oh, del Sarmiento, tren. Sarmiento. Ah, Sarmiento. Eh, estamos hablando con el chavo metalero, por si te estás enganchando ¿Eh? ahora... Eh, en la radio eh, ¿Qué están vendiendo ahí, Phil? No sé lo que, está, lo que están vendiendo Pero Porque estoy tratando de, de taparme los oídos ah, para, para, para que está para llegando que... el vendedor eh. Estamos con Phil sí, en el colectivo Vamos a adivinar qué está vendiendo ¿eh? ah. ¿Qué, qué, vende? ¿Qué vende? No, por favor, estamos todos con la intriga, Phil sí, ¿qué vende? Turrones, turrones. Turrones, ahí está. Oh, qué qué grande. ¿Cómo se extraña? Fel, no sabes, toda la gente que está viviendo en cuarentena, escuchar algo extra, de algo cotidiano. Se emociona la... escuchar al que vende turrones. Obvio ¿no? que sí, estamos todos encerrados. Entonces, ¿se claro. ¿Hace cuánto que no escucho un vendedor ambulante? Hace un montón de tiempo. No, una, una verdadera locura. Eh, ¿De dónde or se originó esa foto que se hizo viral? ¿sí? Eh, ¿de, ¿De dónde es? Porque sos cantante. Eh, ¿Pero en qué momento fue que se sacó esa foto? ¿De, ¿De dónde es oriunda, Phil? La foto salió de la primer foto, otro más que casi. ¿Para qué vende? ¿Para qué vende? A ver. No, no, son, son raperos. Ah, son raperos. <risa> son raperos. Sí, te, eh, te escuchamos, ¿no ¿eh? ¿Te escuchas muy fuerte? No, no, estamos, estamos. Bueno, decía que... Pará, ya me olvidé de lo que te escuchaste. <risa> Pasa que le cayó, le cayó Duki al lado. ¿Por qué? Eh, sí, sí. Eh, no, ¿de dónde se origina la, la foto que se hizo viral? Ah, la primera foto es de, de Montana, que es el lugar donde, donde yo produzco los shows. Y seguramente creo que es una banda. Es una banda, los chicos esos que están atrás de ellos. Pero sinceramente no recuerdo quiénes son. Claro, Se sacaron claro. una foto conmigo y bueno, esa fue la primera foto que, que empezaron a viralizar. Después bueno, después aparecieron un montón más. Phil, bueno, no me presenté, mi nombre es Nancy, disculpa. Eh... Antes, antes de todo esto que se hizo viral, ¿a vos te pasó que, que quizás anteriormente ya te habían dicho el parecido o solamente estalló a partir de ahora? No, no, jamás, jamás, jamás. Esto fue eh, un, un día que, 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 que empezó a, a, digamos, a viralizarse, a viralizarse esta foto y 
pero antes no, jamás, jamás me, nadie me dijo nada, ni yo mismo había notado absolutamente nada. O sea que esto nació ahora, ahora. Eh, y sobre todo las cosas quizás fue como la, la, la imagen, el momento, porque en realidad el chiste, y esto se empezó a hacer viral por un contenido, ¿sí? y por ahí lo que no se entiende mucho es que detrás de eso hay una persona, ¿sí? encima una buena persona, porque encima con Phil hemos hablado también en la semana, y, y, y reconozco que han dicho muchas personas que, que bueno, siempre fuiste eh, muy devoto de la música, haciendo música y demás, pero me imagino que te habrás encontrado con gente muy piola y gente que la verdad que, que no vale mucho la pena, ¿no? En internet. Uh, y te, eh, eh, en las redes te encontrarás de todo. La mayoría es toda, toda gente buena, gente copada. Por lo menos los que, los que me escriben, comentan y todas esas cosas. Pero también te encontrarás con, con, alguna, con algunos soletes así nomás ¿qué fue lo, hay muchos, lo hay más li, lo más lindo que por ahí recibiste si lo querés compartir con nosotros y lo más feo que te lo llamó más la atención. lindo que recibí eh, a ver tendría que pensar porque encima eh, mi memoria no es no es de digamos que en lo que yo me destaco eh, tengo que pensar eso, a ver de qué, qué fue lo más lindo. Pero te digo, lindo lindo por ahí a nivel repercusión, eh, que empezaste como quizás a salir en medios y demás, como, como artista, eso está piola. Y sí, porque, ¿cómo es? Eh, que, te, que te llamen, no sé, desde Italia, Estados Unidos, México, Ecuador, de todos lados es... Eh, es reconfortante, ¿no? Pero, o sea, nunca te lo, nunca me lo hubiera esperado. Al menos no, al menos no de esta manera. Y es como que es, es algo raro, es algo sumamente raro. Eh, pero bueno, no sé, se diría así. Estoy, eh, bueno, se habrá notado, estoy bajando del tren. Está Bajé del muy tren, bien, no, está bien. Pero aparte, eh, eh, ahora sí tengo... Phil, te agradecemos por ser nuestro mobilero estrella, olvídate. Sí, eh, exacto, eh, exacto, soy su mobilero estrella. Tenés que, así no tenés que trasladar. Me falta, todo me falta la cámara, la me falta la cámara nada más. Sí. <ríe> no, bueno, quería... tengo, tengo la cara tapada, tengo la cara completamente tapada para justamente porque. Es como que ayer y anteayer se empezó a dar a, digamos, como, viste, como, como es la segunda ola de, de contagios en la pandemia que pasa con en Europa. Sí, sí. Bueno, a mí me está pasando como, como que es la, la segunda ola de... Sí, sí pero eh, fuera de joda, eh, en lo personal... Eh, o sea, hay cosas como recién hablamos, ¿no? Que lo positivo y lo negativo. ¿Qué tenés que taparte la cara como para salir a la calle? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Uy, estás sí, sí, vivo, ¿no? No, no puedo ah. saber. Eh, no, sí, estoy acá. Estoy acá. Ay, me asusté con ese tren. Dios mío. No, eh, era un bondi, pero pasó muy cerquita. Ah. <risa> pasó muy cerquita. Eh, a ver, ¿qué me, ¿qué me preguntabas? Que tenés que taparte la cara para salir a la ah, calle. Ah, sí, 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 olvídate, olvídate. Mirá. Eh, hace aproximadamente una hora había tenido que ir a cerca de mi casa al acceso este a encontrarme con una gente en colectora de acceso este y me destapé la cara para, para saludarlos y entregarles unas cosas y automáticamente empezaron a parar todos los los, los autos gente que andaba corriendo y todo para sacarse fotos, me tuve que ir a otro lado a tomar el colectivo y ahora para tomarme el tren. No, es una verdadera... Porque eh, no sí. podía estar. No, me no, tuve no. que ir de ahí, me tuve que ir. No, una verdadera locura. Que... Sí. Y eh, más o menos, más o menos. Algún, ¿Tú tienes alguna propuesta de algún país o algo, Phil? ¿O alguna propuesta de una banda o que te hayan llamado para ser parte? Sí, obviamente. O sea, que para ser parte de una banda decís vos... No, alguna propuesta. 
Ah, no, sí, propuestas, sí, de, de, de giras eh, por toda Latinoamérica prácticamente, pero eh, es como que todavía no se puede programar absolutamente nada porque no sabemos en qué, en qué momento de la pandemia estamos. Claro. Entonces, hoy no se puede programar nada, no podemos pensar absolutamente nada. Claro, te está pasando con la, como, como todos sí, los sí. músicos, todos los artistas que quieren hacer claro, y, tal cual. y están totalmente frenados. Estamos hablando con Phil, ¿sí? eh, por ahí conocido de forma viral como, como el Chavo Metalero, recién catalogaste como muchas personas que son verdaderos, vamos a decirlo, son soretes, o sea, eh, tampoco, o sea, si son así, son así. Eh, pero te, te pasa también de... Sí, no, porque eso eso a mí me llama mucho la atención y me pone muy mal, muy triste por la, la, la gente que no, no entiende, ¿viste? Eh, me, me, me pone incómodo, o sea, muy viral o poco viral. Pero a nivel respeto, eh, también te, te pasó que con, con medios de comunicación, eh, Phil, o solamente con personas, o sea que... No, 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 siempre no, no. respetuosamente. No. En los medios nunca tuve problemas, siempre siempre me trataron eh, con todo respeto. Salvo algún boludo que dijo, va, pero no fue en un medio, sino creo que lo subí a Twitter, me parece. Sí. Eh, este este tipo, Horacio Kavak. Ah, es con mira. el único que tuve problemas. ¿Por qué? No sé, mandó, mandó un, una foto... Una foto de él y una foto mía. Yo me enteré por por un periodista, creo que no me acuerdo si era de Telefe o de quién que me... Que... No me acuerdo exactamente, pero ellos me mostraron la, lo que él había subido. Pero fue en, eh, por Twitter nada más. Claro. Pero en los medios nunca, no, todos me trataron bien. Bien, bien, bueno. No tuve problema con nadie. Bueno, el... Tenés una, una banda sí que se llama Perfectos Extraños. Eh, ¿Sabés qué me llamó mucho la atención? Habíamos escuchado la canción hoy en la mañana. En un momento sí. hay un tema que habla un poco de, de un rayo de luz en la oscuridad, algo impactante, algo sorprendente que te puede pasar. Y eso eh, un poco también lo que, lo que te pasó, ¿no? Porque como que de la nada, por ahí, no sé si de la forma que esperabas a nivel artista, pero sí, en cierto punto, si vos te pones a analizar en el mundo del rock, por A o por B, viste que hay cosas que nosotros empezamos a conocer por, por ciertas circunstancias. Eh, acá está, está pasando eso. Y sí, es algo parecido. Es algo parecido. Tal cual, sí, 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 sí. Tiene, o sea, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. No habla precisamente de esto, pero tiene eh, tiene algo de, de, de coherencia la letra con respecto a lo que me está pasando. Así que, bueno, Phil, te, te, te agradecemos de verdad por tu tiempo, por, por la paciencia. Entiendo mucho lo que es por ahí ser viral de golpe por cosas que vimos de muy de cerca. Y desde acá, eh, todo el apoyo hacia vos como artista, ¿sí? y espero que, que sigas sacando provecho de lo, de lo que haces, de lo que más te gusta, que es la música, y, y que la gente empiece a entender eso, y vas a ver que de a poquito las cosas como así aparecen, así desaparecen, porque es un poco la viralidad de internet. Así que... Obviamente, sí, claro, sí, sí. que nos cuente también dónde, nos podemos, dónde te podemos encontrar en las redes, en la, o sea, el nombre de la banda y demás, que lo cuente él. Bueno, en las redes, o sea, por ejemplo, la, la página de la banda, que es Perfectos Extraños. Sí. Después, mi Facebook es Phil Claudio González. Mi Instagram es perfectos, arroba perfectos Phil. Y no tengo más. Bien. Se, ve, se viene un show de streaming, ¿no? Sí. Se viene, sí, el jueves 5 de, jueves 5 de noviembre, a las 21 horas. Por el canal de YouTube de La Cúpula. Bien, bien. Bueno, eh, recuerden esto, perfectos extraños, ya que andan com comentando, compartiendo y aportando poco, pueden también hacer alguna alguna donación, ¿sí? a, a lo que es, me imagino que irá al, al fondo de, a los fondos de la banda y demás. Recuerden, perfectos extraños, 
la banda de, de, de Phil Claudio González. Y quiero dejarte este, este momento, hay mucha gente, se, se empezó como a generar también mucha repercusión con el programa en vivo, están dejando un montón de mensajes, se mueve en Twitter, se mueve en Facebook. Quiero que vos le digas un mensaje a, a tus seguidores, con la gente que por ahí hoy te toca convivir todos los días, ¿sí? respondiendo, viendo, analizando, eh, el micrófono es tuyo, Phil, te, te escuchamos todos. Y bueno, es lo que, lo que les digo a todos. Bueno, en primer lugar, invitarlos para el para el 5 de noviembre, en el flyer que está en mi, en mi muro de eh, Phil Claudio González, están los links donde se pueden eh, comprar los tickets, hay un link para Argentina y otro link para, para el resto de Latinoamérica. Y bueno, y con respecto a lo demás, que sigan cuidándose, que esto no terminó, que cuiden del otro, que cuiden del que está al lado suyo, eh, porque de esta salimos entre todos o nos hundimos todos juntos. Eso nada más. Muy bien, ¿eh? mensaje de, de concentración. Muchas gracias. Está, está muy bien. ¿eh? Eh, y a todos los giles que comentan giladas, ¿qué le decimos? <risa> si le digo, eh, te cortan la transmisión. ¿eh? <risa> que, se, que se corte, o si no... O si no, haciendo un formato de chupando, hashtag. Que la sigan chupando. Muy, muy bien, bien, ahí está. Muy bien, el gracias. señor eh, Phil Claudio González, el chavo metalero, pasó porque parezca armado.